বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা কিছুদিন পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ দু হাজার একুশ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তো তোমাদের ভৌতবিজ্ঞানের দ্বিতীয় অধ্যায় হলো গ্যাসের আচরণ তোমরা জানো যে এই চ্যাপ্টার থেকে অতি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন অর্থাৎ তোমাদের এম সিকিউ এস সিকিউ শূন্য স্থান রূপে তোমাদের ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন এবং একটা তিন মার্কের কোশ্চেন কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে আসে অর্থাৎ মোট এইট মার্কের কোশ্চেন অ্যান্সার কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে রয়েছে তো কী কী প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং কোন প্রশ্নগুলো বিশেষ করে পড়বে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা আজ আমরা তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলা এখন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা শুক্রাজ আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভৌতবিজ্ঞানের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার যেটা হলো গ্যাসের আচরণ তো এর আগে আমরা পরিবেশ এর জন্য ভাবনা যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো সম্পর্কে জেনেছি এবং সেখান থেকে অন্যান্য টু মার্কস থ্রি মার্কস বা ফাইভ মার্কসের কী কী কোশ্চেন আসতে পারে সে সম্পর্কেও জেনেছি তো আজ আমরা চলে যাব গ্যাসের আচরণ যারা দেখনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্টে বা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে প্রথম চ্যাপ্টারের যাবতীয় তথ্যগুলো দেখে নেবে এবং মাধ্যমিকের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্র্যাকটিস করবে এবার চলে আসি আমরা আজকে গ্যাসের আচরণে দেখো গ্যাসের আচরণ থেকে ফাইভ মানে পাঁচটা শর্ট কোশ্চেন তোমাদের করতে হয় এবং একটা থ্রি মার্কের কোশ্চেন থাকে তোমরা জানো এবং থ্রি মার্কের কোশ্চেনগুলো ওপেন থ্রি মার্কসও হয় আবার কখনো কখনো টু প্লাস ওয়ান এইভাবেও কিন্তু থ্রি মার্কসের কোশ্চেন হয় অর্থাৎ টোটাল এই গ্যাসের আচরণ চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু এইট মার্কের প্রশ্ন কিন্তু তোমরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাবে অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো যে এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে করলেই কিন্তু খুব ইজিলি এই আট মার্ক তোমরা ক্যারি করতে পারবে অতএব চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে পড়ো এবং তার সঙ্গে কথা হচ্ছে আমি যে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো এখন তোমাদের সামনে শেয়ার করবো তার সঙ্গে দুই মার্কের কোশ্চেন এবং তিন মার্কের কোশ্চেন যেগুলো বলে দেবো সেগুলো অবশ্যই ভালো ভালো করে পড়ে ফেলবে এবং আরেকটা কথা যেটা এই চ্যাপ্টারের কিছু ক্যালকুলেশন রয়েছে সেই ক্যালকুলেশনের পার্টগুলো একটু ভালো করে দেখে রাখবে কারণ অনেক সময় কী হয় দুই মার্কের প্রশ্নগুলো ছোটো ছোটো ক্যালকুলেশনের পার্টগুলো দিয়ে দেয় সেগুলো তোমরা ওই সূত্র জানো না বলে সালসের সূত্র বয় তরকি বয়লের সূত্র এই সূত্রগুলোর প্রয়োগগুলো ঠিকঠাক করে একটু শিখে রাখতে হবে নাহলে কিন্তু ভালো নম্বরটা ক্যারি করা যাবে না কারণ অনেক সময় অঙ্কটা দিয়ে দিই অঙ্ক থেকে কিন্তু তোমাকে নম্বরটা ক্যারি করতে হবে তাছাড়াও যে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নেয় যেমন এক একটি গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করবে কখন না বেশি তাপমাত্রা এবং কম চাপে দেখো এই যে কথাগুলো আমি বলছি এই কথাগুলো তোমাদের এম সি কিউ এস সিকিউ ডান স্তম্ভ আম স্তম্ভ শূন্য স্থান প্রণ বিভিন্নভাবে কিন্তু আসতে পারে বা ওপেন কোশ্চেন আকারেও আসতে পারে যে একটি গ্যাস আদর্শ গ্যাসের মতো কখন আচরণ করবে ওয়ান মার্ক দিল তাহলে কি বেশি তাপমাত্রা এবং কম চাপে অতএব এই কথাগুলো তোমাদের মোস্টলি মনে রাখতে হবে এই জন্যই কিন্তু আমি একদম লাইন বাই লাইন তোমাদের সামনে তুলে ধরি তারপরে দেখো উষ্ণতার পরমেশ্বরের ধারণা চালচের সূত্র থেকে পাওয়া যায় বয়লের সূত্রে স্থির থাকে গ্যাসের ভর ও উষ্ণতা একদম প্রত্যেকটা কথা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আদর্শ গ্যাস বয়ল ও চালচের সূত্র মেনে চলে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন উষ্ণতায় আদর্শ গ্যাসের আয়তন ভি বড় হয় জিরো থেকে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আদর্শ গ্যাসের আয়তন ভি ইকুয়াল টু জিরো অন অ্যাটমসফেরিক চাপে রাখা একটি গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত করে প্রাথমিক আয়তনের অংশে পরিণত করতে প্রযুক্ত চাপ হয় ফোর অ্যাটমসফিয়ারিক তারপরে হচ্ছে চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় একটি গ্যাসকে একশো একশো কিউবিক সেন্টিমিটার পাত্রে রেখে তার উপরে পি চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে এখন যদি চাপ বাড়িয়ে টেন পি করা হয় তাহলে ওই উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন কত হবে এটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে এখানে হবে টেন কিউবিক সেন্টিমিটার চলে যাব তারপরের অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ট কোশ্চেনে দেখো বয়লের সূত্র প্রকাশ করে স্থির উষ্ণতায় চাপের সঙ্গে আয়তনের পরিবর্তন তারপরে দেখো আদর্শ গ্যাস থেকে বাস্তব গ্যাসগুলির বিচ্যুতির কারণ নিজেদের মধ্যে আকর্ষণীয় বল তারপরে দেখো মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পরম স্কেল পরম স্কেল হলো কত জিরো কেলভিন উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গ্যাসের অনুগুলির গড় গতিশক্তি বাড়ে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে অনুগুলির গতি বাড়ালে গ্যাসের চাপ ও উষ্ণতা দুই বাড়ে তারপরে হচ্ছে গড় মুক্তপথ ও গ্যাসের ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক হল ব্যস্তনুপাতিক স্থির তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের চাপ পি এবং আয়তনের অনন্যকের লেখচিত্রটি হবে সরল রেখা ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় কোনো গ্যাসের চাপ স্থির রেখে আয়তন দ্বিগুণ করলে চূড়ান্ত উষ্ণতা হবে মাইনাস তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন গ্যা
পরম শূন্য উষ্ণতায় কোনো আদর্শ গ্যাসের চাপ শূন্য উষ্ণতার পরম স্কেলে জলের স্ফুটের অঙ্কের মান তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন উষ্ণতার পরম স্কেলের সাথে সেলসিয়াস স্কেলের সম্পর্কটি হলো টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সমান সমান টি প্লাস দুশো তিয়াত্তর কেলভিন কেলভিন স্কেলে প্রমাণ তাপমাত্রার মান দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি কেলভিন মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি কেল কেলভিন উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন শূন্য হলে হয় বলে একে পরম শূন্য উষ্ণতা বলে এস টিপিতে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন বাইশ পয়েন্ট ফোর লিটার ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারিক সমান সমান হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পাসকাল এনমোল গ্যাসের ক্ষেত্রে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ হলো পিবি ইকুয়াল টু আর টি এই সমীকরণে আরকে সার্বজনীন ধ্রুবক বলা হয় কারণ এর মান সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই সমান হয় তোমাদের প্রশ্ন দুরকম আসতে পারে যে সার্বজনীন ধ্রুবক কাকে বলা হয় তো এক কথায় আর কে আবার যদি বলে যে কেন আর কে সার্বজনীন ধ্রুবক বলা হয় তারা তখন আবার এই কথাটা বলতে হবে যে এর কারণ হলো এর মান সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই সমান হয় বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ হলো কি পি ভি ইকোয়াল টু ধ্রুবক বয়লের সূত্রে পি বনাম ভি লেখচিত্রকে কী বলে সমষ্ণ লেখ বলে মূল সংখ্যা পদার্থের ভর ও আণবিক ভরের মধ্যে সম্পর্ক কি মূল সংখ্যা সমান সমান পদার্থের ভর বা আণবিক ভর একটি বাস্তব গ্যাসের নাম বলো কার্বন ডাই অক্সাইড শুষ্ক ও আদ্রবায়ুর মধ্যে হালকা কে আদ্রবায়ু আদর্শ গ্যাস সমীকরণ কি পিভি কল টু এনআরটি গ্যাসের উষ্ণতা বাড়লে তার অনুগুলির গতিবেগ বাড়বে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার মান পরম স্কেলে হবে তিনশো কেলভিন চাপে এসআই একক হল পাসকাল বয়েলের গাণিতিক রূপ হলো হচ্ছে ভি দেন ওয়ান বাই পি চালচ বয়েলের সূত্রের সমন্বয় সূত্রটি হলো বা চালচ বয়েলের সমন্বয় সূত্রটি কি পিভি বাই টি ইকুয়াল টু কে যেটাকে করলে হয় কেটি ইকুয়াল টু পিভি বা পিভি ইকুয়াল টু কেটি সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর যেটার মান এসআই এককে হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স চলে যাব তার পরের প্রশ্নে ফারেনাইট স্কেলের চরম শূন্যের মান হলো মাইনাস চার ডিগ্রি ফারেনাইট তারপর হচ্ছে গ্যাসের ব্যাপন ধর্মের জন্য গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে যায় আর কে বলা হয় সার্বজনীন ধ্রুবক কোনো গ্যাসের আণবিক ভর তার বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ চালসের সূত্রের ধ্রুবক হলো চাপ এক গ্রাম অনু সমস্ত গ্যাসে অনুর সংখ্যা সমান এক গ্রাম অনু সমস্ত গ্যাসে অনুর সংখ্যার সমান তো এই হলো তোমাদের বেস্ট ফিফটি কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এবার আমরা যাবো টু মার্কস এবং থ্রি মার্কসের কোশ্চেনগুলো কি কি মূল ইম্পর্টেন্টগুলো রয়েছে সেইগুলো জানতে তো দেখো তোমাদের শর্টগুলো বললাম এবার একটা কথা যেটা বলে রাখি যে প্রশ্নগুলো আমরা এখন বলছি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু দুই মার্কেও আসতে পারে এবং তিন মার্কেও আসতে পারে দুই মার্ক প্লাস ওই যে যে শর্টগুলো দিলাম এই শর্টগুলো একটা জয়েন করে মোট থ্রি মার্কের কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে আসবে তো কী কী টু মার্কের কোশ্চেন হয়েছে দেখো পি ভনাম ওয়ান বাই বি এবং ভি ওয়ানাম ওয়ান বাই পি এলেকচিত্র দুটি অঙ্কন করো সিজিএস ও এসআই পদ্ধতিতে গ্যাসের চাপের একক লেখো প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতাপ গ্যাসের ব্যাপন গ্যাসের চাপ ও মুক্তপদের সংজ্ঞাগুলো লেখো আদর্শ গ্যাস ও বাস্তব গ্যাসের মধ্যে পার্থক্য লেখো বৈশিষ্ট্যগুলো একটু দেখে রাখবে কি শর্তে বাস্তব গ্যাসগুলি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ অর্থাৎ পিভি ইকোয়াল টু আর টি মেনে চলে বয়লের সূত্র কি সীমাবদ্ধতা লেখো বা বয়লের সূত্র দাও বা বয়লের সূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যাটি লেখো আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে কীভাবে গ্যাসের মোলার ভর নির্ণয় করবে গ্যাসের ব্যাপন কাকে বলে উদাহরণ সহ লেখো গ্যাসের অণুগুলি সর্বদা গতিশীল থাকে কেন সাবানের বুদবুদ উপরে উঠলে ফেটে যায় কেন বা গ্যাস ভর্তি বেলুন বেশ খানিকটা উপরে উঠলে ফেটে যায় কেন চালচ বয়লের সূত্রে ধ্রুবক দুটি লেখো গ্যাসের আয়তন উল্লেখ করার সময় গ্যাসের চাপ ও উষ্ণতা উল্লেখ করতে হয় কেন গ্যাসের গতিতত্ত্বের মূল সুকার্যগুলি আলোচনা করো চালচের সূত্র লেখো ও গাণিতিক ব্যাখ্যা করো এর থেকে পরম শূন্য উষ্ণতার সংজ্ঞা দাও কোনো কোন উষ্ণতাকে পরম শূন্য উষ্ণতা বলা হয় কেন উষ্ণতার পরম স্কেল কাকে বলে এ স্কেলের সাথে সেন্টিগ্রেড স্কেলের সম্পর্ক কি উষ্ণতার পরম স্কেলের সাথে গ্যাসের আয়তনের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করো গ্যাসের চাপের সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্কটি লেখো এবং পি বনামটি লেখচিত্রটি আঁকো ও ব্যাখ্যা করো চালচ ও বয়লের সূত্র দুটি সমন্বয় সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো অ্যাভোগার্ড্য সূত্র এবং গে লুকাসের গ্যাস আয়তন সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো চলে যাবো তারপরের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি ইকল টু এনআরটি প্রতিষ্ঠা করো গ্যাসের উষ্ণতার ওপর বা গ্যাসের চাপের ওপর অনুর গতির প্রভাব আলোচনা করো গ্যাসের উষ্ণতা ও ঘনত্ব এবং গ্যাসের চাপ ও ঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো মানে গ্যাসের উষ্ণতা ও ঘনত্বের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটা নির্ণয় করবে একটা প্রশ্ন আবার আরেকটা প্রশ্ন কিন্তু এটা আলাদা যে গ্যাসের চাপের সঙ্গে ঘনত্বের সম্পর্ক নির্ণয় করো বাস্তব গ্যাস কাকে বলে এই গ্যাসগুলির আদর্শ আচরণ আদর্শ আচরণ থেকে বিচ্যুতির কারণ কি এবং আরও একটা লাস্ট কোশ্চেন পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার বর্ণনা দাও তো প্রথম থেকে তোমাদের
অন্তিম উষ্ণতা নির্ণয় এই যে মূলত যে পাঠগুলো দিয়েছি তার মধ্যে অন্তিম উষ্ণতা নির্ণয় গ্যাসে আণবিক গুরুত্ব নির্ণয় এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার মূল সংখ্যা নির্ণয় এই যে টাইপসের ম্যাথগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের বইয়ে খুব ভালোভাবে সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে এগুলো একটু যে কটা অঙ্ক তোমাদের বইয়ে প্রত্যেকের বইয়ে কিছু না কিছু অঙ্ক করে দেওয়া আছে সেই অঙ্কগুলো খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে বারবার বলছি কিন্তু কারণ এখান থেকে কিন্তু ওই শর্ট টাইপের কোশ্চেন কিন্তু এখান থেকে তোমরা পাবেই আর ওইগুলো প্র্যাকটিস না করলে কখনো তোমরা বুঝতে পারবে না ব্যাপারটা আর একটা হচ্ছে কোশ্চেন যেটা রয়েছে বয়েলের সূত্র চার্জের সূত্র ও অ্যাভোকাডো সূত্রের উপর ভিত্তি করে আদর্শ গ্যাস কারণটি প্রতিষ্ঠা করো তো এই হলো তোমাদের মূল আলোচনা তো আজকের আলোচনার মধ্যে আমরা শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো টু মার্কসের কোশ্চেনগুলো অর্থাৎ থ্রি মার্কসের রূপে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের আসতে পারে সেই কোশ্চেনগুলো শেয়ার করলাম তো আলোচনাটি ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক করবো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ